厨房。小六子，走，我们去把大门打开，等下有人送车过来。好的，十三先生。喂，哪位？十三先生，您好，我是 LB 集团的凯瑟琳。哦，凯总裁，你好。十三先生，不用那么见外，叫我凯瑟琳就好。好的，凯瑟琳总裁，有什么事吗？哈哈，十三先生真幽默。我明天会到华夏的魔都进行一次商业访谈，您看到时候方便一起吃个饭吗？哦，吃饭没问题啊。抽到 LB 集团那么久了，这可是第一次和总裁通话呢，有点期待与这个世界级的女强人见面。哈哈。OK， 那我忙完了给您打电话。嗯，好，明天见。哦，十三先生，您咋买那么多车？我没买，他们说全送给我的。全送。十三先生好，嗯，你们好。十三先生，请问这些车要停放在哪里呢？停到我的地下车库吧。走，跟我来。啊、我的天，全是世界顶级超跑，连布加迪黑夜之声都有。刚才这一路走来，看到这别墅、小桥流水、架山楼阁、人工小湖，这数不清的房子和佣人，简直就是传说中华夏的宫殿。十三先生果然是传说中的隐形富豪，够低调。雷总、陆总，辛苦你们专门送车过来了。不辛苦，不辛苦，这是我们的荣幸。那我们到里面喝杯茶坐坐吧。十三先生，我们给您送完车就要回去忙展会的事情了，就先不打扰您了。那行，我也不好挽留，等忙完展会的事情后有空过来玩啊。好，一定。哑铃，怎么了？十三，明天周六是我闺蜜微微的生日，她想办个 party， 你有时间吗？生日宴会？对呀、啊，她想邀请你一起去。那行，到时候我去接你。明天我还要去公司加一下班，还不懂具体什么时候能忙完，要不你先过去吧，反正你也认识微微。行，具体的地址我发给你，我忙完就自己开车过去。好，那你注意安全。好的。十三，么么哒。微微，生日快乐！祝我们的公主每天都开开心心的。谢谢，亲爱的。微微，生日快乐！我心中永远的女神。谢谢。嗨，兄弟，你们也是来参加微微的生日派对的吗？嗯。那你们给微微带来了什么礼物？说起这个，我好像忘拿了。等下看着随便送一个吧。<笑>不是吧？你来参加人家的生日没带礼物，一点都不走心。你走心，那你给人家准备了什么礼物？我也忘带了，<笑>但是我叫跑腿的帮我去取了，一会就到。皮先生，您好，这是您要拿的礼物。哦，你看我的礼物到了。<笑>哎呦，这个手镯看起来不错哦，真是走心啊。那是的，这手镯可是花了我一个月的零花钱，五十几万呢。这个小东西就要五十多万了，我以为最多也就几万块。这你就不懂了吧？微微可是我的好朋友，给她的礼物自然不能随随便便。来这里参加派对的都是一些白富美、富二代，有一些脾气特别冲，甚至有点纨绔跋扈，一个个都心高气傲的。你们没带礼物的话，等下可别在众人面前乱说话，免得得罪人。嗯，得罪人。嗯，对，你看那个黄毛，以前就是学校一霸，毕业之后性格也没改。很嚣张的，还有那个飞机头，路过的狗看他一眼都要被他揍一顿。<笑>反正我们没有他们有钱的话，少说点话准没错。嗯。哦，那两张面孔怎么那么陌生？好像没有见过，不会是微微的穷朋友吧？你说他们来就来了，居然好意思空手而来？那个大背头的虽然长得帅一点，但是一点人情世故都不懂，差评。十三先生，你们也来了。嗨，微微，生日快乐呀！对了，礼物哑铃说他准备了，他说要忙完手上的事情才能过来，就让我先来了。没事，你们能来就是我的荣幸。微微，祝你生日快乐，永远十八岁。<笑>哎，小皮，不错嘛，竟然舍得给我买卡翠呀！看这手镯，至少也要四五十万吧。给微微姐的肯定是要最好的呀。那谢谢了啊，十三先生。你们先坐一下，我去前面招呼其他人，想吃什么自己去烤啊，不用客气。嗯，好。哎
，这人到底是谁？薇薇姐对他好热情啊，不会是在一个月黑风高的晚上救了薇薇姐，所以就会会。<笑>对啊，他这人虽然看起来大大咧咧的，但铁骨柔情，估计最喜欢的就是这种英雄救美的桥段了。微微可是出了名的彪悍大姐大，白富美当中的大姐头，我们很多男生都崇拜她。而她这会竟然对一个小哥做小女人姿态，还叫对方十三先生，简直是不可思议。兄弟，你到底什么情况？微微姐竟然叫你十三先生？可能我比较帅，有魅力吧。<笑>嗨，帅哥，你好，我叫伊可，咱们认识一下呗。这次微微的生日派对，我可是求了他很久才挤进来的。而那个帅哥没带礼物，居然也能得到他的青睐，一定是有什么内幕，必须要来找他探探口风，套个金壶才行。嗨，帅哥，你好，我叫伊可，咱们认识一下呗。你好，帅哥，你有女朋友吗？我看你长得挺帅气的，符合我的择偶标准哦。<笑>长得太帅就是烦。对不起，大姐，你不符合我家先生的择偶标准。啊？你是谁啊？我一个貌美如花的白富美，你居然敢叫我大姐？我是后面这位帅哥的贴身保镖，负责保护他的安全，还有择偶安全。不过从哪里看出你是白富美了？哼，我一天的零花钱可是两万块呢，看你这样的一年能赚两万都不错了。看不起谁呢？以我分分钟两万块的人，我骄傲了吗？我算是看出来了，他们肯定是在微微姐面前装米骗取她的信任，所以微微姐才会对他们那么客气的。呵呵，还挺会吹牛装十三呢。不过在我们这群白富美和富二代面前装十三，也不看看自己几斤几两。一天两万块，也好意思说自己是白富美？说出去我都替你感到害臊。这位哥，一天两万，一个月就是六十万，这生活费已经很恐怖了，好不好？六十万，很多吗？肯定多啊，我们的零花钱可都是家里给的，又不是我们自己赚的。听到没有？这可是我的零花钱。可可，啥情况？钱哥哥，这个黄色衣服的傻大哥还叫我大姐，还吹牛说分分钟几万收入。<笑>放心吧，有我在呢。钱哥哥，你最好了。哼，小子，你说你分分钟几万上下是真的还是假的？有本事展示出来，让我们见识见识啊！凭什么要展示给你看？哼，你不敢展示，说明你心虚，口嗨谁不会？既然知道口嗨二字，那就更要知道病从口入，祸从口出，并不是什么风头都可以出的。我可没有出风头，而是你们羞辱了我的女神，是可忍孰不可忍。就这也敢称女神？女神经还差不多。面，嗯，来吃个鸡腿。哇，这鸡腿真好吃！给，好吃就多吃一个，免得像有的人太咸了，有的吃都堵不住他的嘴。你们说谁呢？说谁谁知道？我劝你最好在我还没有发火之前赶紧滚。哟呵，好大的威风！小六子，算了，别理他们，我们去看看哑铃准备到了没有。好的，十三先生。啊、站住！欺负了我们可可还想跑，没那么容易。哦，微微姐，什么情况？今天你能来到这里参加我的生日派对，就代表我当你是朋友，而你们竟是这样对待我的贵客。贵客可是他们在可可面前疯狂装十三，欺负他，我这才给他出面教训他们一下。十三先生向来可是很低调的，你要记住，在魔都富二代圈子里的生存法则就是与人为善，和气生财。你永远不知道站在你面前的普通人。会不会是你招惹不起的存在？你们走吧，这里不欢迎你们。微微姐，微微姐我不想再说一遍。十三先生，实在是不好意思，早知道我就不应该答应他们来我这派对的，破坏了你们的好心情了。没事，一个苍蝇而已，我没有放在心上。哑铃姐，你终于来了。微微，生日快乐！谢谢亲爱的。你看，十三先生等你好久了。十三，不好意思，久等了，因为之前出国留学，我不在公司的这段时间，净滋生了几个蛀虫，我今天终于把他们都清除了。公司上的事情，如果需要帮助，可以跟我说呀。你平时那么忙，我舍不得打扰你。原来我的女神哑铃姐的男朋友竟然是她，怪不得微微姐那么尊重她。我的女神啊，呜呜呜，叶青姐。
。我看他的谈吐，薇薇姐尊重他，并不只是因为他是哑铃女神的男朋友呢。他到底是什么身份呢？总感觉不简单。嗯，吐槽那边的是谁啊？台场这么大。估计是最上面的大领导出行，不然不可能这样。不对，最上面的大领导出行不可能是用劳斯莱斯，应该是用红旗。那到底是什么人？竟然排场那么大，惊动了捕快叔叔。我知道，那车队是 L B 集团的人。传闻他们的董事长凯瑟琳这一次来到我们华夏魔都，要磋商一件大投资。估计这车队凯瑟琳就在这其中一辆车里面。凯瑟琳这么巧，也在仙女湖。凯瑟琳是谁？这都不知道，你不看财经新闻不上网的吗？凯瑟琳，世界首富之女 ，L B 集团的掌权人，身家四千多亿欧元。什么？世界首富之女，四千多亿欧元，怪不得排场那么大。对啊，她来仙女湖干嘛？哦，什么情况？有一辆车往我们这边的方向开过来了。十三先生好，贝拉，贝奇，你们怎么过来了？十三先生，凯瑟琳董事长说您发信息告诉他您在这边，他刚好就在旁边的餐厅进行商业访谈，所以想邀请您一起去吃个饭。凯瑟琳董事长刚好就在旁边的餐厅进行商业访谈，所以想邀请您一起过去吃个饭。贝拉，贝奇，麻烦你们回去告诉凯瑟琳女士，现在我有事还走不开，明天晚上我请客。好的，十三先生。喂喂，我没记错的话，你身上的衣服是出自 L B 品牌前两个季度的款式吧？十三先生真是好眼光，我特别喜欢这个品牌服饰，所以每次只要出新款都会排队去买。但是奈何会员级别低，新款轮不到就没了。你现在是什么级别的会员？中级 V I P。贝拉，你帮我给微微办理一个 L B 旗下所有品牌的终身顶级 V I P。十三先生，您名下只有两张可使用的终身顶级 VIP， 您确定要将其中一张送给这位微微小姐吗？嗯，确定。十十三先生，您送给我一个顶级 VIP 以后，只剩下一张了，那哑铃怎么办？放心吧，哑铃的我全包了。况且你作为我们哑铃从小一起长大的好朋友，今天你生日，我空手而来已经觉得不好意思了。现在能送你的只有这个，希望你不要介意。不介意，不介意，只是我收的不太安心，这礼物太贵重了。微微，十三送给你的就安心收下吧。对对对，我家先生对待朋友可是很大方的。我弱弱的问一句，不都是会员 VIP 吗？怎么还分中级和顶级的？那是肯定的，我们 LB 集团的会员等级分为八级，入门级是年消费满一百万华夏币，初级 VIP 是年消费满一百至一千万。而中级 VIP 是年消费一千万至五千万，顶级 VIP 卡是不限次数、不限金额的，全球限量十张。我们前五的大股东一人拥有两张。哦，那顶级 VIP 能享受什么待遇？顶级 VIP 购买我们旗下所有的产品均可享受五折优惠，在任何门店不用排队等候拿货，享有优先购物权。逢年过节有会员礼品，可以参加新品发布会。还可享受设计师为其量身定制所需服装，以及在特殊情况下享受其他特权。哇哦！可享受设计师为其量身定制所需服装，这个可就厉害了。那不是啊，这可是我做梦都不敢想的事情。微微小姐，麻烦将您的具体信息录入一下。嗯，好的。谢谢你，贝拉小姐。不用客气，这是我应该做的。贝拉，贝奇，你们就先回去吧。再见，十三先生。我的天哪，那可是世界首富之女 L B 集团的董事长，请这位帅小哥去吃饭还被拒绝了，他究竟是什么身份？你懵了吗？没听到吗？他能送给微微姐一个顶级 V I P 卡，证明他就是集团前五的大股东啊！还好刚刚没冲动在他面前装十三，不然自己就惨烈了。十三先生，我一想到以后我去 L B 门店买东西就不用排队，还可以享受顶级服务，就开心。<笑>瞧把你高兴的，那就赶紧给我烤多几根烤串，感谢我们吧！遵命，我的女王大人。<笑>海瑟琳总裁好，怎么回事？十三先生怎么没有跟你们一起回来？十三先生说：“现在还走不开，暂时来不了了。”他说：“明天请您吃饭补偿回来。啊”凯瑟琳女士，你是说十三先生也在这边附近？是的。
他在一个小时之前发信息告诉我，他在这边参加朋友的生日派对。他作为我们 LB 集团的第三大股东，我想他有权和您一起探讨我们电影的事情。您说他是你们集团的第三大股东？是的，有什么问题吗？他也是我们腾飞集团的第三大股东，完全有权利参加我们的会议。想不到十三先生的生意做得那么大，连您的集团都有股份。他可是一个低调的富豪，产业涉及了各行各业。前段时间很火的光子芯片就是出自他手。十三先生真的是太厉害了，我迫不及待的想要与他见面了。哈哈，既然这样，我们现在就去找他吧。好，好的，贝拉贝奇，我们现在立刻去找十三先生。是。十三先生，你烤的羊肉串简直太好吃了，舌头都伸不住，想要吞下去。<笑>哈哈，好吃就多吃点，我可是拥有顶级厨师的技能，区区烧烤不在话下。嗯，你们快看，那边是谁？哦，哇哦！我的妈呀，我没看错吧？那个戴着眼镜斯斯文文的是小马哥吗？是他是他，我家游戏房供奉的画像就是他。<笑>一，他旁边的那个好有气质的女士会是谁呢？不知道，他们不会是来给薇薇姐过生日的吧？这面子也太大了吧！不可能，薇薇姐虽然家里有钱，但是也还没达到让小马哥给她庆祝生日的地步啊！你看，他们就是往薇薇姐那边的方向走去的，我们快去看看。嗨，十三先生，好久不见，马哥，你怎么来这里了？我刚和凯瑟琳女士在旁边的餐厅吃饭，听说您在这边忙着，所以我们就过来这里了。十三先生，您好，想不到您比我想象中还要年轻和帅气，憨憨。哈哈，凯瑟琳总裁过奖了，您也比我想象中更年轻漂亮。果然，世界级的女强人的形象和气质就是比别人更加好。来来来，大家可以尝一下这个烧烤，这可是我们家十三先生亲手烤的。<笑>哦。哦，嗯，真好吃！想不到十三先生的厨艺还那么好。家厨小技，难登大雅之堂，哈哈。十三先生谦虚了。十三先生是这样的，您作为我们腾飞集团和 LB 集团的股东，我想您有权利知道我们这次要会谈的内容。这里那么多人，不太方便吧？无妨无妨，这不是什么商业机密。嗯，那您说。凯瑟琳总裁打算和我们集团合作，拍一部我们 LB 集团前世与今生的电影。拍电影